ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਅਰਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸਵਾਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੇਖਕ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐ ਸਿੰਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਰੋ ਸਿੰਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਹਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋਤੀ ਰੋ ਸੰਧਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿਆਸਤ ਚ ਜੀ ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਦੇ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹੀ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਦੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 19 ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੰਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੰਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤ
ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਜਨਸੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੋਬੀ ਪਲਟੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਗਾ ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੜ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮਖੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਨਾਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੈਨਾ ਨਾਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਥੋੜੇ ਸਰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ 60000 ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਪਰ 60000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ 6000 ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੋਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪ ਤੋਪ ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡ ਗਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ 40 ਬਿਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨੌ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗਾ ਬਣਾ ਦਾ 40 ਬਿਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀ ਸਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋ ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ 40 ਬਿਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਖਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾ ਜੇ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਦਊਂਗਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸਲ
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਖਾਦੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਮੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਮੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆਜਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਮਹਾਮਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਾ ਕੇ ਹੁਕਣ ਕਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦੀ ਦਾ ਤਵਾਦਲਾ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੀ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਖੁੰਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਗਣਗੀਆਂ ਖੁੰਨੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਗਣਗੀਆਂ ਉਹ 
ਚੌਂਕਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਨਰ ਹਟਾਓ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਡਨਾਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟਵਣ ਸਭ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਗਲਤ ਲਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿਤੇ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਵੇਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਗਈ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਲਾਨ ਤੇ ਗਰਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਇਲਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਲਾਨ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ 16 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਟਕ ਜੂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ 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 ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 16 ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੇਹੋ ਜਾਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 ਹਾਵਰਸ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਆਰ 3 ਹਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ 16 ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਖੰਗ ਖੰਗ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਬਤ ਮੇ ਜੀ ਆਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਖੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਖੰਗ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਬਤ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਖੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਖੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸੇ ਪਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਘਾਸ ਭੂਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆਇਦਰ ਰਵੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਟੀਵੀ ਪਰ ਰਵੀਸ਼ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘੁਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੋਵਲ ਨੋਵਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਆਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਦੰਤਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦਰੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਫੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੇਫੜਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲ ਕੇ 80% ਤੱਕ ਮਿਟਿਆਮ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੇਫੜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੋਕੋ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਅੱਜ 55 ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਹੁਣ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਲਵਸ ਵੇਖ ਲਓ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਲੁੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਆ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਖੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਣਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1978 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦਾ ਟਵਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲੈਨੇ ਆ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂਰਨ ਦੇ ਪਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਮਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੜਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪਮੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੋਆ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪਛੋਕੜ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਪੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ 
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਹਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧੂਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਲੀ ਚੋਕਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚੋਕਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਟੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਫਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਈ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਰਾਰ ਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਚਨ ਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ ਆ ਐਡੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਕਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟਕਰਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨ
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾਬਾਦ ਪਨ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਡੇਰਾਬਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਨ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫੜ ਲਓ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਨਪੋਣ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਮ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੈਪਰਟ ਥਿੰਗ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ ਅਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਉਠਾ ਸਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਦੈਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੇ 22 ਤੇ ਜੇ 1 2 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਸਬਤ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟਰੀ ਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹਮ ਹਮ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਹੂੰ ਅਕਾਲੀ ਛੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲ ਤਖਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾਲ ਤਖਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਪਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਾਦਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦਾ ਮਤਲਬ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਹਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਬਕਾ ਜਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਾਂਤੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਖੜਨਾ ਨਾ ਲੀਡਰ ਖੜ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਖੜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਟਵਣਾ ਟਵਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾ ਕੁੱਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 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 ਦਮਨ ਤੋਂ ਸਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਕੇ ਗਏ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ 75 ਸੰਖੇਪ ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 75 25 ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਫੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੇਖ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਤਨ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉ